السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلاس نائن میتھس چیپٹر ٹین کانگرین ٹرائنگلس کا تھیورم ٹین پوائنٹ فور تھیورم ٹین پوائنٹ ون پوائنٹ فور اس میں ہمیں گیون ہے اف ان دا کورسپونڈنس آف دا ٹو رائٹ اینگلڈ ٹرائنگلس اگر ہمارے پاس دو رائٹ اینگلڈ ٹرائنگلس ہیں جن کو ہم کمپیئر کریں گے کورسپونڈنگ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے دا ہائپوٹینیوس اینڈ ون سائڈ آف ون ٹرائنگل ایک ٹرائنگل کا ہائپوٹینیوس ठीक है और एक साइड एक ट्रायंगल का अगर हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस और साइड के कॉरस्पॉन्ड जो है कॉन्ग्रुएंट है तो फिर दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अब हमने बात की गिवन कि हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात की इन ट्रायंगल ए बी सी इस कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ले ली फिर हमें गिवन है कि उसका हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रोट है तो हम कहेंगे एंगल बी इस कॉन्ग्रोट टू एंगल ई ये हम शुरू से कह देंगे ये क्यों कहेंगे क्योंकि ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स ली हैं तो इनकी जो ये एंगल होगी एंगल बी और एंगल ई ये आपस में कॉन्ग्रोट ही होंगे क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री के इक्वल होंगी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं ये हमने लिख दिया राइट एंगल ट्रायंगल्स की वजह से ये हमने लिखा गिवन में फिर उनकी एक साइड हम और एक हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल होने चाहिए सो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस सी ई कॉन्ग्रोट होगा दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस एफ डी के सो सी ई इज कॉन्ग्रोट टू एफ डी और फिर इसकी एक साइड साइड ए बी इज कॉन्ग्रोट टू साइड डी ई अब हमने क्या बताया इनके हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रोट है इनकी एक साइड कॉन्ग्रोट है और इनकी एंगल भी कॉन्ग्रोट है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इस वजह से हमने गिवन में ये बता दिया अब हमने प्रूव करना है कि जिन ट्रायंगल्स की एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रोट हो तो वो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रोट होती हैं टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोट टू ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे प्रोड्यूस एफ ई टू अ पॉइंट एम एफ ई जो साइड है उसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे एक पॉइंट एम तक इस तरह से कि ई एम के जो मैयर है ई एम की जो लेंथ है वो बी सी के कॉन्ग्रोट हो सच दैट साइड ई एम इज कॉन्ग्रोट टू साइड बी सी एंड जॉइन द पॉइंट डी एंड एम और फिर पॉइंट डी को एम से मिला देंगे तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गई यहाँ पे अब स्टेटमेंट हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है मैयर एंगल डी ई एफ प्लस मैयर एंगल डी ई एम यानी अगर हम ये एंगल डी ई एफ के अंदर एंगल डी ई एम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा क्यों बनेगा रीज़न क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर एंगल्स इस तरह से होती हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं तो यहाँ पे डी ई एफ और डी ई एम इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमने कहा 180 डिग्री आना चाहिए तो इस हिसाब से मैयर एंगल डी ई एफ तो 90 डिग्री है डी ई एफ तो 90 डिग्री है ये हमें गिवन है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन अब हमने इससे कैसे निकाला अगर डी ई एम यानी डी ई एम और डी ई एफ का सम वन डिग्री होगा सो so, एक अगर नाइन्टी डिग्री है सो वन एटी माइनस नाइन्टी हमारे पास बाकी बचता है नाइन्टी डिग्री तो यानी बाकी जो दूसरे के लिए बची वो भी नाइन्टी डिग्री है सो एंगल डी ई एफ भी नाइन्टी डिग्री है और एंगल डी ई एम भी नाइन्टी डिग्री है तो हमने एंगल डी ई एम इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री कहाँ से निकाला यूजिंग वन एंड टू के वन में अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वन एटी डिग्री है और टू में डी ई एफ का हमें पता है कि वो नाइन्टी डिग्री है पहले हम ये प्रूफ कर देंगे कि डी ई एम जो है वो 90 डिग्री की है यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है डी ई एम हमने पहले उसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है फिर हमने क्या करना है इन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल डी ई एम अब हम ए बी सी को डी ई एम के साथ कंपेयर करेंगे उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे बी सी इज कॉन्ग्रोट टू ई एम के साइड बी सी जो है ये साइड ई एम के कॉन्ग्रोट है क्यों क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बता दिया था साइड ई एम इज कॉन्ग्रोट टू साइड बी सी और इसकी रीजन में क्या आ जाएगा कंस्ट्रक्शन फिर हम दूसरी बात कहेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोट टू एंगल डी ई एम 
ए बी सी यानी बीच में एंगल बी की बात हो रही है सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल डी ई एम अब एंगल ए बी सी एंगल डी ई एम के कॉन्ग्रोट है ये क्यों है क्योंकि ईच एंगल इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ए बी सी का तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने गिवन में बात कर ली थी इसकी लेकिन डी ई एम को हमने यहाँ पे पहले इसलिए प्रूव किया ताकि जब हम ए बी सी और डी ई एम को कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो हम बता सकें कि एंगल डी ई एम है ये भी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है ठीक है अब हमने इनकी एक साइड एक एंगल प्रूव कर दी फिर एक और साइड हम प्रूव करेंगे साइड ए बी इज कॉन्ग्रोट टू साइड डी ई ये वाली साइड ए बी ये कॉन्ग्रोट है साइड डी ई के अब देखें डी ई एफ या डी ई एम का डी ई तो एक ही है सो साइड ए बी इज कॉन्ग्रोट टू साइड डी ई गिवन गिवन में हमने बता दिया था कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रोट है और अब डी ई एफ डी ई एम का एक ही डी ई है तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रोट टू साइड डी ई हम वैसे ही लिखेंगे देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोट टू ट्राइंगल डी ई एम तो हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एम के कॉन्ग्रोट है किस तरह हमने इन दोनों को रिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रोट प्रूफ किया जब हम किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल को कॉन्ग्रोट प्रूफ करते हैं तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रोट प्रूफ हो जाती है और हमारे पास आ जाता है साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट ये इसकी रीजन है फिर अब हम देखेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रोट टू एंगल एम ये जो एंगल सी है ये एंगल एम के कॉन्ग्रोट है अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल सी इस एंगल एम के कॉन्ग्रोट है क्यों कॉन्ग्रोट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स देखें ए बी सी और डी ई एम कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल बी पे है तो उसके सामने वाली साइड यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पे अगर ई e पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके सामने वाली साइड क्या है एम तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है यानी जिनको हम कंपेयर कर सकें एक जैसी साइड है वो सी और एम है तो आपस में ये भी कॉन्ग्रोट होंगी क्योंकि ये ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रोट है जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रोट हो उनकी सारी साइड और एंगल्स कॉन्ग्रोट होती है तो ये हमने इसको क्या रीजन लिखी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स फिर हम कहेंगे साइड सी ए इज कॉन्ग्रोट टू साइड एम डी अब हम कह रहे हैं ये साइड सी ए साइड एम डी के कॉन्ग्रोट है क्यों कॉन्ग्रोट है ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स की हमने यहाँ पे कहा था कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक जैसी एंगल्स हैं दो कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स की अब इसको हम कहेंगे ये एक जैसी साइड्स हैं कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स की यानी ये भी हाइपोटेन्यूस है तो इसका भी ये हाइपोटेन्यूस है और ये कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स हैं तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूस आपस में कॉन्ग्रोट होगा इस वजह से साइड सी ए इज कॉन्ग्रोट टू साइड एम डी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रोट ट्राइंगल्स बट साइड सी ए इज कॉन्ग्रोट टू साइड एफ डी लेकिन हमने कहा साइड सी ए तो साइड एफ डी के कॉन्ग्रोट है वो क्यों ये हमारे पास गिवन था और ये हमने शुरू में ही बता दिया था सो so, ये इसकी रीजन है गिवन फिर हम कहेंगे दे फोर एम डी इज कॉन्ग्रोन टू एफ डी अगर सी ए एम डी साइड के कॉन्ग्रोट है और एफ डी साइड के कॉन्ग्रोट है तो दोनों आपस में भी कॉन्ग्रोट होंगे क्योंकि दोनों ही सी ए का कॉन्ग्रोट है ठीक है ईच इज कॉन्ग्रोन टू सी ए नाउ इन इन ट्राइंगल डी एम एफ अब हम ट्राइंगल डी एम एफ को देखेंगे डी एम एफ यानी इस होल ट्राइंगल को अब हम देखेंगे डी एम एफ ठीक है इसमें हम पहली बात करेंगे एंगल एफ इसमें हम पहली बात करेंगे एंगल एफ इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एम ठीक है एंगल एफ इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एम क्यों हम ये कह रहे हैं देखें साइड एम डी कॉन्ग्रोट प्रूव होगी साइड एफ डी कैसे ठीक है साइड एम डी और एफ डी आपस में कॉन्ग्रोट प्रूव होगी और ये हमने थियोरम टेन पॉइंट वन टू टेन पॉइंट वन पॉइंट टू में पढ़ा है कि जो ट्राइंगल्स की साइड कॉन्ग्रोट हो उनकी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रोट होती हैं सो अगर एफ डी की साइड एम डी से कॉन्ग्रोट है सो इनकी आपस की एंगल्स भी कॉन्ग्रोट होंगी तो इस वजह से साइड एंगल साइड सॉरी इस वजह से एंगल एम इज कॉन्ग्रोट टू एंगल एफ फिर बट एंगल सी इज कॉन्ग्रोट टू एंगल एम अभी तो हमने ये प्रूफ किया ना कि एंगल एम इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एफ क्योंकि इनकी साइड्स प्रूव हो चुकी हैं लेकिन हमने ये पहले ही कह दिया था कि साइड सी एंगल सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एम और ये हमने पहले क्यों प्रूव किया था क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थी कॉन्ग्रोन ट्राइंगल्स की ठीक है ए बी सी और डी ई एम को हम देख रहे थे और तब ये एक जैसी साइड थी कॉरेस्पॉन्डिंग थी ये दोनों कॉन्ग्रोन ट्राइंगल्स थी तो कॉन्ग्रोन ट्राइंगल्स की आपस वाली सेम साइड भी कॉन्ग्रोट होती है इसलिए एंगल सी इस कॉन्ग्रोन टू एंगल एम हमने कह दिया था और प्रूव किया था अब हम कह रहे हैं कि एंगल एफ इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एम ये हमने साइड की वजह से प्रूव किया तो अब एंगल एफ भी एंगल एम के कॉन्ग्रोट है एंगल सी भी एंगल एम के कॉन्ग्रोट है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रोट हुई सो एंगल सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एफ क्यों क्योंकि एच इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एम अब इन ट्राइंगल ए बी
ये एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल डी ई एफ ये भी हमारे पास गिवन है क्योंकि हम बता चुके हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं फिर हम तीसरी बात करेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एफ ये हमने यहाँ पे प्रूव किया एंगल सी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल एफ यानी हमने इनकी एक और एंगल कॉन्ग्रोन प्रूव कर दी तो अब हमने क्या किया हमने एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रोन प्रूव कर दी ठीक है तो जो जिन दो ट्राइंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स भी कॉन्ग्रोन प्रूव हो जाए वो साइड एंगल एंगल पॉस्टुलेट बनाती है या साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रोन टू साइड एंगल एंगल तो इस वजह से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन टू ट्राइंगल डी ई एफ आई होप आजकल थ्योरम आपको समझ आ गया हो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप जरूर पूछिए